Të dashur miqë, mirë mbrëma, mirë se keni ardhur në natën e tre dhe të fondit të Connect to Escape. Kemi diskutuar me ju dhe të fëtuarit në studio për dy në të radhazi për Jezusin dhe fenomeneve paranormale. Sot, do të diskutojmë për modelet e të rashguara familjare. Sa kam dikuar prindrit në karakterin tuaj? Për këtë qështje do të flasim sot. Ta shmë besoj se ju i njifni të gjithë. Tëftuarit e panelit kanë qënë me ne për dy në të radhazi dhe kanë diskutuar rëth temave që ne kemi ndarë bashkë me juve. Unë doa ti uroj për sëria të tërëmirë sa ardhjen, Dërina Asani, lektore, Beatrice Kastrati, doktoresh, Gentian Thomolari, teolog dhe Andi Lille, ekonomist. Gjithashtu doa të përshëndese dhe Elvanën edhe Evelinën që kanë qënë me ne dhe kanë qënë bashkë me ju në qatë dhe keni ndarë me ndimet. Goca përshëndetje Ju dhe në ndisht një përsëri sohë në Life Connect pika lëdhe në LCTV.today dhe unë juftoj që të ndani me ndime të aja me ne dhe të shkura një vajzave sepse atë të janë shumë të gasme të përgjigjen dhe do ndajnë me ne në studio komente të aja. Ne kemi marrë disa intervista në rrugë sepse jemi shumë të interesuar të dim se sa i lejoni ju prindrit të vendosim për ju. Leti ndjekin. Në këtë të drejtën ka në disa raste, po e gjithë të si unë mendoj gjithë mund se i konsideroj si për tim familja i Nasi mënyrë, nasi mënyrë, për kundrë zi, ne kemi pasur gjithë mundë për shkullin, një kuptim, që e kemi dërtuar familje. Që e kemi dërtuar dhe, me këtë fëmi kemi dërtuar dhe familje. Atëherë, familje e saj kohë dhe familje e ta nishme. Në fakt, gjërat ka ndryshuar dhe e dim që ka dalime mi disbrezave, po, a i lejoni ju prindër të vendosim për ju? Ose genti, më mirë pyta që duhet të drejtoj ty, sepse unë e di që i martuar është, a ka ndryshime të lëpsore në familjen e partnerës të ndë, krasuar me familjen të ndë. Unë e di që ma dje partnerin e këtë të huaj dhe jam shumë interesuar të dikë të gjë. është shumë e vërtet dhe unë besoj që ka, sepse sidomos ku është një kultur ndryshë në mes, sepse kultura shqiptare është ndryshë me kultur të qëfar dolloj shtetit tjetër, ka në gjashmëria, po ka dhe ndryshime dhe e të njëtën ko, gjithashtu, edhe në brënda një kulture, edhe në Shqipëri, për sëri ka ndryshime, familje, ka familje të ndryshme, ka familje jo funksionale, ka familje funksionale, ka familje me shumë dashuri, familje me shumë indiferencë, ka familje me shumë grindje, familje pa grindje, ka familje që me modelet të ndryshme. Dhe pa tjetër, ku bashkon dy bot, një qift, ti merë nga familja jote, merë edhe sjellë në familjen të ndë të rejtë që ti po kryonë. Dhe kështu bënd ti, kështu bënd dhe partnerë e jote, dhe ku bashkojnë të i botë, pa tjetë që ka gjërë për mbashka, ka dhe gjërë të ndryshme. Sekreti është që të përshtatësh, të pranosh ndryshimet, dhe të pranosh dhe të përbashkëve. Atër, kemi rrasin e një bashkëshorë të e që ka ardhur në Shqipërit, ta shtë ti unë doa të di dhe trikë si di që ju e keni burin shqiptarë dhe ju i vetë jeni gjermane. Si jeni përshtatur ju me njëri tjetërin? Besoj, kultura shqiptarë dhe kultura gjermane nuk është atë që njashëm, si që duam. Por në fakt, kemi patur vështqyrësit, por nuk është asë një vështqyrësit që nuk mund të mbi kalon. Nuk mund të mbi kalohet, sepse në fakt, qëto gjë organizohet. Unë jam mi kesha organizimit qithmon edhe pa tjetër familjet e kanë ndryshime edhe traditat kanë shumë ndryshime unë përmendëm për shembul ditën e dasmës time në më dhe në kërë sola prindrit e mi të këtë dasma dhe bëjmë një dasma shqiptare dhe prindrit e mi ishën të meruar fare ishën një ishën një shok kultur orë horor në fakt për ata sepse nuk janë mesuar me muzik të lartë nuk kërcojnë do të fare asë një herë, e tjera, e tjera, dhe 
ishte shumë lezet për ne, por prindrit e kishin një qik vështirësi në më thënë të të mbikalonin atë shokun kulturor, por në fakt e mbikaluan shumë mirë edhe më shëqyrë që më ditën e dasmës të më dhe një që dita me i keqë të më dhe në midis dy familje edhe pas taj gjithë shka vetëm situatat për mërësuan në më dhe në edhe në bilis të ashtë i kemi edhe dhjetë vjetë që jemi martuar edhe të eritani shkonë mirë edhe pëse ndryshime gjithmonë ka, por këtë tuan të pranojmë edhe është të rëndësishme që ne kemi durim me njerë i qëherë edhe shumë dashuri. Ta një duat i drejtojmë një djali veqajrë. Duat të di, sa i lejon të prinder të vendosin për ty, se me sa shofun që me ishku i shqiptarë në thonjë za të quajmë që këtuna mami, e di gjojnë shumë mami në tyre, ti sa i lejon andi prinder të vendosin për ty? Shiko, falinderit, Jolinda. Shiko, ne në përgjithsi duke marë parësysh edhe mjedisin kur ritemi, mjedisin shëqërorë në Shqipëri, në përgjithsi familja shqiptarë është tenton tjetë më tradicionali dhe konservatore, por pra du të bërë dalimi me disë femrave dhe meshkuve. Këtë në përgjithsi, meshku të shqiptarë në rastin tim tenton të të kenë një iniciativë më të madhe, të jenë pak më të shkëputur në aspektin e vendimarjes. Dhe kjo që ka ndikuar dhe të në rastin tim, mardhen që ka me familjen time. Sigurisht që dhe në i moshtë të caktuar, po themi dhe nga moshat 18-19 vjeqë, duke qënë se dhe liria ekonomike ishte mërë kufizuar, unë tentoja sigurisht që vendimarjen të përputhja me vullnetin e prinderve të mi. Jo se unë nuk kam pasur atë votën time në familje për të marrë vendime, por që gjithës e si kam qënë më i kufizuar. Nështë të tani vitet e fundit që ku ka filluar dhe jo liria ekonomike, duke qënë se kam filluar edhe pun të ashmë, dhe ta janë mësuar me faktin me faktin që duhet pa tjetër që tashmë të ketë një loj ndryshimi, një loj shkëputje. Dhe unë tashmë këtë e kam, këtë etape e kam, besu se kam të e kaluar mësë mirë. Dëmë dhejë të antit. Ta një duhet ju drejtohem juve. A ka ndryshime me disë familjes e partnerit tuaj dhe familjes uaj dhe sa ndikojmë prindrit e kju? Evelina dhe Elvana ju lutëm në ndimoni me komendet. Linda, përshëndetje, përshëndetje të gjithë ju që po nëndish një online, po filloj me komentin e parë, në shkruan Anila nga Dursi. Partneri im është nga një krajin e Shqipëris dhe midis familjeve tona ka shumë dushime, si ritet e dasmës dhe ato të funeraleve. Dhe në momentin që ndodhin këto gjëra, ne duhet të përstatemi me traditat e tyre, por ne këtë fakte kemi pranuar dhe i respektojmë traditat e të dy familjeve tona. Vashdoj me komentet tira, Elvana? Po edhe nga unë komentet vashdoj, po lezoj du komentet. Albin nga Tirana, në shkruan që a i përpish që të njaj prindrëve të ti, në zdo stili, në zdo situat, në zdo aspekt. Pra i dëshiron që të jetë si prindrët e ti. Lona nga Dursi gjithashtu në shkruan se për të gjithmon vendimet i merë familja. Baba i thot në vendosi se në cilën shkollë dhe vazhdoja, ndërsa në nëna më ndimon për veshën time. Këto jam disa nga komentet. Linja për të juli. Pjesë shumë më rëndësishme e programit tonë ka i qënë edhe shëndeti. Do më thënë, jo vetëm e programit, por edhe e jetë të sonë të përdiqme. Prandaj më kam fëtuar në studio Beatrice Kastratin, doktor Eshëm, e cila të nga japi disa këshila shumë praktike për të ndjekur. Falem derë, Julina, edhe prapë përftesën të këndshme në më thënë. Më që flasim sot për traditat familjare dhe trashegime familjare, gjithë më më përmëndën evenimente tradicionale, si funerale, si dasma, sepse atë, atje të qëfar gjej? E gjej duhan, e gjej rakin, të mënë. Edhe pse familjet nuk mund të pi ndot asë një nga këto, të më thënë, gjithë jetën, por, kërë e bëjë një vizit në rast një funeralit, atje me ofrohen cigare. Edhe shumë si kletë, si në mos për burat, që të thua një odë, më dhënë, sepse nuk ashtu është tradita, ashtu thot tradita. Edhe kështu duat e dhejë, sepse në fakt, qëfar e bëjmë me tradita që janë të dëmshme. Edhe si në mos në Shqipëri, Rakia dhe Duhani janë traditat që janë selpsore, traditat që janë e betunuar në kulturë, por që janë kuptojë shumë të dëmshme, për gjithë jetën edhe mund të dëmtojnë, mund të shkatarojnë bilis jetën edhe familjen. Pra ne dhe më në kuptojë që do flasë të ashti për pasojat të dëmshme e alkoholit. Alkoholi është shumë rezikshme dhe më thënë, sepse disa njerëzit mendojnë më që është tradit edhe nuk pinë pak, e pinë 
ni qik të më dhenë, në fakt, as ni pik alkoli është i mirë për trupin. Ka patur studime në përparat që thanë, o një kod verë në ditë e bënë mirë për zemrën, por në fakt, është dalë vjetë, është dalë një studim shumë e famshme, që kanë djekur 20.000 njerëzit në gjatë 30 viteve, edhe ka shpikur që në vërtet alkoli vetëm është i dëmshme, nuk ka asë një pasoj të mirë, asë një gjë të mirë për zemrën, asë një gjë mirë për trurin, asë një gjë dhe më thënë, qëto pik alkoli dhe më tom trupin dhe kaqë. Edhe kuptohet për duhanin, në fakt, ju mund të me jep një mua me simin bi duhanin, sepse të gjithë e din sa e dëmshme është duhani, edhe të ashti nuk ka asë një sikret me bi duhanin, sa e dëmton më shkrit, sa e dëmton edhe sistemin kardiovaskular, zemrën, e tjera, tjera. Por duhani, më që është tradit, më që është edhe miqësi, që e jep njërzve në më dhenë që të pinë duhan të paktën kur janë se bashku, dhe më dhenë, është një tradit që duhet të thot jo, sepse këtë është një tradit shumë e dëmshme për të gjithë. Edhe jam në fakt pak inatosur, në më dhenë që vetëm të një në Shqipëri, Shqipëri a thot jo duhanit, dhe akoma e gjejmë njërzit që pinë duhanin brënda restoranteve edhe brënda kafenevë, edhe këto është shumë e dëmshme, edhe nuk respektoj do të njërzit që nuk respektojnë mua në këtë rast, edhe që nuk kanë do të atë ndjeshmerin. Por, në fakt, ka një mesash për të rinë, sepse direkt atje është shumë rezikshme duhani, sepse unë them gjithë mund të rinëve, nëse keni miqët që pinë duhan, edhe që ofrojnë, që ju ofrojnë cigare, në më nuk janë miqë të vërtet, sepse nëse një mik, një shok me thot, bëje një gjë që të të më tonë, të më në qëfar shok është, të më nëse një shok me thot, të më në ja, hi dhe para trenit, të më në e bëj, sepse e kam shok, nuk e bëj tëtë, edhe e quem shok, sepse shoku me thot një gjë që më dëmë tonë, të më një soj është situata nëse me ofronë dikush një cigare, nëse me ofronë dikush alkoli, sepse ato e bënë në vërtet shumë dëmë, edhe me duhet të mendoj shumë qartë, qëfar loj miqësin e kam në këtë rast. Por, duhet të dalë edhe tek një drog tjetër që të ashti është vyrë një qik në mod, dhe bilës është legalizuar në disa shtete, por është shumë ndëmshme. Gjithmon të quem edhe droga, edhe alkoli, edhe duhani, edhe pëse janë legale, por prap janë droga, në më një soj është hashashi. Hashashi të ashti ka shumë me mëndje në Shqipëri, nuk ka asë një të rindë që kam dakuar, që ndo njëherë nuk është ekspozuar ndaj hashashit, ose nga duhani, ose nga miqë që e pinë, ose bilis që është ofruar në shkollë, ose në obori në shkollës, ose në rrugë. Hashash të ashi është puthua e si ku do. Po hashash, edhe pse nuk është alkohol, edhe pse nuk është duhan, të hashashi bashkon gjithë pasoja të dëmshme e të dyave. Anëherë, edhe pse nuk pini alkohol, është si kur se pini alkohol, nëse pini hashash. Edhe pse nuk pini duhan, është edhe qinë herë më keqë si kur se pini duhan. Hashash të më tonë trurin, si do mos trurin që është akoma në rritje. Bëjt fjallë për adolescentit që pinë hashash, që pinë duhanin e hashashit, e të më tonë trurin jashtë masë. Hashash ka pasojat shumë të keqë, ka pasojat edhe ndaj trupit, njerëzit ndalojnë të rritën, nëse njerëzit akoma janë në rritje trupore, fizike, nuk rritën të të më, sepse hashash i ndalojnë në rritje në trupore kuptohet që të regulon edhe sistemin hormonal, anëherë zhvillimi hormonal është të mtuar automatikisht, kuptohet që duhani, anëshashë shkateron indin e moshkrive edhe me keqë si duhani, edhe kuptohet që shkakton smundje psikologike si skizofrenia, si angthi, si paniku, si depresioni, edhe duhet të mbajmë aqë me largë nga hashashin sa e kemi mundësi. Edhe bilet këtë është një mesash që nga duen të japim edhe të gjithë miqve të gjithë shok klasë që e njohim që e merën me atë të pun, sepse është në vërtet shumë shumë e dëmshme. Më fakt, 
trogat kushtojnë lek, rakia, duhani, hashashi, kushton lek, kushton para, por në vërtet atë drogat kushtojnë shumë shumë se sa vetëm para e kushtojnë jetën, e kushtojnë miqësin edhe kushtojnë të arsmen edhe unë dua të jep një mesaj shumë të fort kundën drogës. Falenderoj shumë për mesajin dhe këshila të shëndeti që në nakedhën në të tre ambrëmjet dhe unë dojë rikujtoja që t'i themi jo jogës, sepse të gjithë e dinim si kur ishte ndo një metod relaxuse, por në fakt doli e kunder ta. Do ju rikujtoja të bënit mirë, sepse do të ndieshit mirë. Dhe mbit gjitha, do të ambil me mesajin që doktoresha e theksoj mbit e gjitha jo drogës. Familja është ajo ku ne marim bazat e jetës, është ajo aty ku formohet karakteri jonë, ku ne marim formën. Unë kam fëtuar sot andin me ne, i cilë të të ndaj një histori rëtë kësaj. Falimderit, Juli. Unë dhe shë në fakt të të regoja historinë e familjes time, por që në fakt është dhe historia ime, sepse unë si shdo person tjetër, përsa ko jeton në familjen, jeton në të njëti mjetë disë, normalisht do mari dhe nga jo, si nga babaj, nga nëna, ose dhe nga vlezit motra që mund të ketë. Unë desha të ndarja shënë në disa aspekte kërësore, të cilat kanë, të cilat unë i besoj se janë element shumë të fort të mënyrës e si familja ime silet, ose se si ajo e ka vërpintarinit e përdiqme, dhe që kanë dikuar në formimin e karakterit tim. Si fillim dhe shë ta njësja përsa e përket iniciativës dhe shpirtit e lirë që ne thrasim e quajmë dryshe. Unë jam rritu në i familje cila nuk ka asë një lojë gjaku biznesmen, po flasë shqipë fare. Nuk e ka në atë sensin e marjes e iniciativës ose të riskimit, të nërmarit të rezikut. Dhe duke qënë se unë jam rritu në këta ambjente dhe unë si rezultat nuk jam mësuar që të ndërmarë si përmarë të më dhatë rezikshme ose që të jem një tip aqë ekspresiv sa të mendoj ose aqë i egzaltuar sa të mund të mendoj që mund të bëjsh do gjë vetëm dhe që mund të besoj fort të këvetja ime pa ndimën e të tjerëve. Kjo unë besoj se është një është një diçka edhe mirë edhe keqe, sepse në të njëtën ko ti arin të kesh një vetë kontrol më të madhë, më të madhë se sa pjesa tjetër e shoqërisë. Ne kemi digjuar sot shumë raste biznesmenësh ose si përmarës, ishtë të cilët duke qënë se përfshien shumë nga jo ndjenja e euforisë ose vetë vlerësimit, pasaj ndërmarin edhe iniciative të gabur, atë të cilat më vonë të qojnë në rezultate jo të mira. Një tjetër aspekt që desha të ndaj me ju është qështja e modestis. Unë jam rritu në i familje e cila nuk është se ma ka bërë shumë qefin në kuptimin e shpërblimeve materiale ose komplimentave të vazhdushëm, të tipit brava, ndo shumë shumë mirë sot i ke bërë gjitha detyrat, ke dalë shumë mirë ose ke arritur të bërë diçka vetë shumë. Dhe kjo më kanë dimuar që të kem një modesti të pakten në mënyrën se si e manifestojnë në publik, por jo se më ka ullur dozat e vetë lërësimit ose të vetë besimit të vetë estime për kundra zi. Kjo më ka bërë gjithashtu që që unë të motivojmë kur të tjerët i shofë që janë të kënaqë me punën time. Nuk është e rëndësishme as pak një shpërblim material ose diqka, po themi e prekshme, por unë kur arritë të shofë në busjeshen ose në mimikën e tyre të fytyrës, ja ta janë vërtet të lumë të të kënaqë me mua, kjo është të më dhurata më e mirë që mund të marë, jo vetë nga familjarët, po dhe nga mishtë dhe rethim shoqërorë. Tani, duke qënë se unë jam si profesion, jam për ekonomistë dhe shumë kush mund të pyrë si po pse këtë profesion, pse e ke zjedhur. Shumë interesante se të nga ana e babajt unë ka marrë këtë pjesën e racionalitetit. Babaj imë është një tip pak më konservator dhe pak më më nga daltë në mënyrën e marrës e vendimeve, tenton të bëjë shumë pyetje, të sigurohet për parës e të marrë një vendim. Dhe kjo më ka ndimuar dhe gjatë profesionin tim, sepse e shumë rëndësishme që një ekonomisë ose financierë tjetë e pak i përmbajdur. Ndërsa nga në mamasë, sigurisht ka marrë ka mërë bujarinë dhe zemër gjërësinë, se të mama e ime ndryshë nga bëbaj, është pak më ekspresive, është pak më... e jë ekspresive në pamjen e jashme, por në mardhen me njërzit është tip më ingrot, më i dashur dhe më i hapur. 
Dhe kjo, kjo kanë dimuar që unë në të kem një, pos e një karakter pak më të balancuar. I kam marrë dhe pak nga babaj dhe pak nga mamaja. Uh, por, uh, desha them dhe diçka që besoj shumë e rëndësishme, për parë se të mbyll, në qështja e besimit. Uh, unë jam rritur në një familje e cila nuk ka trashëguar vlera religioze se besimtare. Por, jam, jam me atë idenë që me kalim në kohës edhe prindrit tanë do, 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 do shikojnë, do shikojnë të, të fëmijet të tyre uh, disa cilësi ose vlerat të cilët nuk e kam pasur më për pare. Dhe jam shumë, shumë besimplo dhe me shpres që përsa i përket besimit, dhe kam përshtypjen se ata do të trashëgojnë nga mua këtë gjë, edhe Johanna Sjeltas. Së të njëmderi, Andi, për historinë që ndadhe. Dhe me sa kuptova nga historia, Andi, prindrit kanë dikuar shumë në formimin e karakterit ti, ma djetë dirit e këzjeda e profesionit. Dirit nga ti si me ndonë, sa ndikojnë prindrit në formimin e karakterit? Nëse më lejon, unë duke të gjuar historinë e Andi, në fakt, pash të gjitha etapat e studimit që unë do ndaj me ju pak më vonë, dhe më pëlqehu që Andi ka marrë vetëm vlerat pozitive të se cilit nga prindrit. Kjo do të tregoj për karakterin ti që është një djal i cili është i zgjuar. Me të vërtet, ka, ka imituar ose ka trashëguar, sepse shumë shpesh ne iftojmë vlerat në mënyrë të pandërgjejshme. Dhe Andi këtë ka bërë, në një situatë saktuar i cili është ndirë në presion, a i ka përdorur një kombinimi disë dy formave që ne bëjmë si njërës, mi disë luftës, duke i kërkuar gjërat me forës, duke kërkuar një vedlersim, duke për, për, përpunuar ato që janë pozitive dhe ato që nuk duhet ti trashëgoj, por gjithashtu përveç racionalitetit që ka fituar nga, nga i ati, vetë vendosjes, a i ka fituar dhe në dhe, dhe uh, afrimitetin me njërzit e tjerë nga e ama. Pra është një kombinimi bukur i vlerave që a i ka bërë. Sëpse nëse andi do kështë përdoru vetëm uh, racionalitetin, vetë vendosjen, a i do kështë e në një njëri pune, në një njëri i cili uh, pse më përpara në fëmirin e ti nuk ka përvituar gjitha të shpërblimin material dhe moral, të kështë e në një robot pune, uh, që në mënyrë të tjilë të mërë dhe sa më shumë lëvdata në punë apo në familje për të bërë atë herojnë e familjes. Uh, unë mendoj se ka bërë zgjedin e dur duke përftuar vetëm lerat pozitive dhe uh, ajo qka shme e bukura Andi ka bërë edhe e thyrjen e zingjirit. Ka hequr një halk ose ka shtuar një halk. Qka do të thot uh, ka futur një risin në familjen e ti, në traditën e ti, ajo që ishte kultivimi besimit. Shumë shpesh, në disa gjera, nuk i kuptojmë se sa të rëndësishme janë, sëtëse nuk i kemi parë në familje në tonë. Andi e ka parë diku tjetër, ndoshta në shoqëri, ndoshta në mardhënje me, me kolegë apo me miqë, dhe e ka parë që kjo vlerë është e bukur dhe e ka kultivuar. Do e përgëzoja Andi për vendimet që ka marë dhe u juroj suksese në, në vendimet në vazhdim. Në fakt, do e të ndalësh pak të këto vlerat pozitive që në marim nga familia. Nuk pëjtë ndo njëherë dëshira e prinderve për t'i bërë fëmijet si vetja. Nuk pëjtë ndo njëherë pak e rezikshme në thonjës, asë të femi edhe prindrit nuk janë nuk janë perfekt. Janë prindrit tanë ne i duam shumë, po edhe ata kanë për gabimet e tua, e tyre në jetë. Nuk është ndo njëherë gabuar që prindrit mundohen që t'i bëjmë fëmijet si vetja? Po, unë besoj që ka një farë gabimin në të rrasë, sepse e, prindrit në fakt duhet të, duhet të kenë si pikësionim që fëmija e tyre duhet të është unikar dhe duhet të zhvillojnë qa të duntish, qa talente shka. Por ne, nga që i prindrit njësën nga siguria, duhet të gjemë të sigur, tjetë si ne është sigur të këtë i rëntonë. Kur në fakt, fakt, edhe fëmija e merë, sepse Fëmija ka i model, ne ecim, ne, ne ndjek i modele. Fëmija nuk do marë i model tjetër, andë i fudi element të rinë në familjen e ti për besimin, po që është zjedhja ti, është vullneti ti, është e fudi si të tuash, pa i nuk e kishe model të familje me sa kuptova. Edhe shumë shqiptar nuk e kanë model. Në familje, po ne duhet të fudi element të tjera, ne atë model e familje si majë në mënyrë të, të pavedishme, ne i marim ato, i bëjmë ato, edhe në presion ne dalim si babaja, si, si nëna, edhe në presion. Dhe prindi du të qëtëson, ato modelin e ka marrë, më shumë fëmija mërë nga shumë lë që je prindi, se sa nga fjallët. Nga fjallë vetë me torturon, në ana psikologike, e torturon edhe bënë gjithka. Patrikësi? 
në fakt edhe unë kam dy fjalë për të thënë për atë punë, sepse sepse unë jam doktoresht në brezin e katërë. Edhe të gjithë familjarët e mija, të gjithë që kanë qenë para me e, kanë qenë ose mesuës, ose doktorë. Edhe unë atë zgjithja, kisha, gjithë monë, që ku isha i vogri me ndoba të bëje ose mesuse, ose doktoresha. Edhe asë një herë kisha me ndimin për një gjithë tjetër, në më dhënë përveç gjyshës që kam pasur, që kam fatur këngëtare, por këngëtare nuk ishte në mërë një që për mua, por në fakt ashtu është më, e keni model, e keni model pozitiv nga prindërit, edhe nuk është problem që të ndigjesh, por edhe fëmi të një që i kërë lirin, që prap mund të thyën atë zëngjirin edhe mund të bëjnë një të qka tjetër, por gjithmon edhe me okejn, me takordin e prindrit të më thënë. Të është shumë rëndësishme, me ndojë. Vëllemderit. Po në formimin e karakterit uaj, si kam dikuar prindrit? Evelin dhe Elvana, ju lutë në ndimoni me komentet. Po ju li, komentet vinë. Në fakt, e ma shumë interesante. Këtë gjena e thonë edhe komentuës si tanë. Po le zotë disa nga komentet. Tina nga Korqa. Ajo në shkruan që vendimet për mua i marri prindrit e mi dhe kjo më ka bërë mua që të ndjem shumë e dobët në karakter. Unë nuk do atim kështu, thot, por kam vështërësi të vendosë ditë shka për vetën time. Nuk e bëjtot, por do që të ndryshoj. Në fakt, tina bën mishë të ndryshoj, sepse nuk është gjëhe mirë që gjithmon të marrë në prindrit vendimet për te. Ajo duhet të marrë vetë disa nga vendimet për jetën e saj. Në fakt, Elvana kam edhe unë dy komente, shkëllëzeni nga shkodra në shkruan. Familja për mua është gjithë shka dhe unë gjithë mund dikojmë nga opinioni apo mendimi i tyre për të marrë vendime për jetën time. Ndërsa Ana nga fjeri në shkruan. Familja vërtet është rëndësishme për unë më ndoj që ajo nuk duhet të ndikojnë në vendimarjen time. Unë e dua shumë familjen time, për jeta është e imja dhe u vendohë se si duhet të jetoj atë. Ju falenderojmë shumë për komentet tuaja dhe ju lutën vazhdoni të shprejhë një mendime tuaja në jemi këtu për t'i ledzuar ata. Lija në studio, Juli. Ato që ka të parë ta në kanë lënë, janë të rënjonë sura thellë të se cili prej nesh. Ma dje, jo rralë dhe gjojmë të thuet, ne shqiptarë nuk ndryshojmë kur, apo ti së do ndryshojsh asë një herë, këshu do vazhdo shtë jesh, sepse kështu janë modelet të trashguara familjare. Blerina ka pregatitur një studimë të holësishëm rëtë kësaj. Blerina, falem derit që e pratë me nesot. Falem derit ju, Linda? Po, është e vërtet, ne jetojmë duke ndjekur disa modele dhe pikërisht të duat të ndalem edhe duat të ndajme ju disa etapa të ndjekje së modeleve që ne bëjmë në jetë të trashëguar nga familje tona, ma dje jo vetëm nga familje, por edhe nga stërgjushit tanë dhe më largë. Një nga pikat kërësorë që do diskutojmë është pëse familje juaj është aqë ndryshme me familje në partnerit. Para forësit në të reguan pëse, sepse ne mund të jemi komësit të ndryshme, mund të jemi krahinat të ndryshme dhe ne duke jetuar, duke uritur, kultivojmë të i paret e familjeve tona. Më të i do të kalojmë, të mësojmë, të trajtojmë anën tonë emocionale, duke i menagjuar emocionet, duke par familje tona të kultivojmë ato që në avlejnë dhe në bëjnë mirë dhe të lëmë pas, të i heqim ato halë ka zinëgjirit të cilat në janë halka të dëmshme. Gjithashtu do eksplorojmë dhe paradigmen e luftës ose të aratisjes, dy nga format kryesore që ne përdorim kër jemi në presion. Për të parë dhe për të daluar në veten tonë, vetë veten e vërtet dhe veten e reme, se ne jo gjithmonë shfaqemi të rësishtë ashtu si që jemi dhe për të ambyllu me disa modele familjare të cilat janë fëmije ose njerës për shkak të familjeve të ndryshme problematike, traumatike dhe për shkak të menagjimit e emocioneve negative që ata kanë përjetuar në jetën e tyre. Atër pa e unë mërko, doja të anisja me pikën e parë e cila ka të bëj me diferencat kulturore, me diferencat në tradita dhe në familje. Në epokën e globalizimit, ne jo vetëm thujim ato krahinat dhe fetë, 
por ndo njërë shkojmë edhe më tej. Ne martohemi me personat të feve të ndryshme, martohemi me personat të krajinave të ndryshme, ma djede të rasave të ndryshme, komsive, shteteve, dhe gjithmonë e më tej për kemi rastet të tila. Por sa e letë është në të vërtet të bashkjetosh në këto situata? Sa e letë është që një djalë shqiptarë të bashkjetoj me një vajzë gjermane, kur ne edhim që shqiptarët janë te për ekspresiv, që shqiptarët janë të qeshur, i marin gjerat disi me galat, dhe gjermanët janë serios, strikt, të vendosur, korekt. Triksi na i tha një sa shëmuj, ma dje dhe das, ma e saj kishtë e shënë një horror kulturor, në thonë sa, Për shkak të kontrasteve në kultura, me kuptimin e mirë, për shkak të kontrasteve në kultur, por me gjitha të ata kanë mësuar të bashkjetojnë me njëri tjetërin, duke lënë më njanë kontrastet dhe diferencat për të afruar gjithmonë e më te për njëri me tjetërin, edhe normalisht si më bukur se sa me dashurin që ata kanë. Trix e tha ditë shka, po ndoshta do ishte me vënd që të ndryhje dhe me në një element tjetër specifik në mardhënjën tuaj, një situatë konkrete, për shumë nëse ti ke kaluar pushimet kur ishe e fejuar me djarën që ti sot ke përbashkësorë, ke hasru ndryshime të thelë besore në familjen e ti, ose Juliani ka hasru ndryshime të thelë besore në familjen të ndë, ndoshta kur ka ardhru dy javë në Gjermani, në periudu kur keni shënë të fejuar? Në fakt, Unë me ndova shumë gjatë, para se martova, edhe e këtë e këshiloj të gjitha që i kanë qëllim që martohen dhe më dhënë jashtë kompsis, është të më rëndësishme që me ndovë shumë shumë e thellë, edhe në fakt ishim fejuar 7 vjetë, edhe atë kohë kisha nevoj për të marat e vendimin, sepse nuk është vendimi thellë, i kolaj, por atë ndryshim që gjithmonë akoma e kemi, është me në gjimë kohë. Edhe ndoshta disa shqiptarët nuk kanë probleme me në gjimë kohë, si genti që gjithë më në shumë i regullë, por Juliani ka disa probleme me atë. Edhe unë jam, për Gjermane nuk jam aqë i regullë, por në fakt atje kam shumë nevojë të mesoj edhe me shumë durim, sepse ka një ndryshim gëtë gjanë. Në fakt jam nga një nga një familje ndërkompetare dhe vlaj është martuar me një kenjane dhe në më thënë kemi sfidat të ndryshme në më thënë edhe por në këshiroj të gjitha që mendojnë shumë mirë para se bëjnë në të hapin. Ja pra, Trixi sa përna tha që gjatë 10 viteve, 7 vite fejeste dhe 10 vite martes në Mosga Boj, ata kanë filluar të marin nga njëri tjetri. Trixi është bërë më pak gjermane dhe Juliani më pak shqiptarë duke u përafruar me tipare me njëri tjetrin. Po, në fakt, pse këto modele për sërite në brez pas brezi dhe a bëhen në mënyrë të ndërgjejshme këto? Unë do të thoja që nuk bëhen në mënyrë të ndërgjejshme. Një pjesë e madhe e vlerave përftohen në subkoshjens. Ne gjatë rritjes tonë kultivojmë disa modele të prej familjeve tona. Me që ta të kjo nuk do të thotë se familjarët për indri tanë sjelin klone. Jo, kjo nuk është deri këtu. Sa që shumë fëmi edhe pse mund t'jem binyak, ato kanë personalitetin e vetë, identitetin e vetë, mënyrën e të sjelit. Për shumë, nëse ne do marim një krasim i disë tre fëmive, Fëmija i parë ka tendencë gjithmonë për të bërë a i që kujdesër për të tjertë, a i që të marri pozitën e liderit, të udheqësit, ndërsa fëmija i dytë të bëhet ndjekësi, por edhe udheqësi, si pas rasteve. Dhe fëmija i tre tjetë a i më lozonjari, më i përkëdheluri, më qapë këni që ka dëshirë të argëtohet. Dhe ndoj njëherë në rastin e fëmijës dytë, ne shohim që ka dhe raste kura i nuk ndjetë shumë i vlerësuar, sëpse ati nuk i të gjohet fjale sa të madhit, por edhe nuk lastohet dhe përkëdhelet sa i fundit. Dhe këtu duhet të kenë kujdes dhe prindrit në menagjimin e ndjenjave që ata trasmetojnë të fëmijit e tyre, në mënyrë që të mos t'i bëjnë të pasigurt, në mënyrë edhe të mos t'i bëjnë shumë presion në mënyrën e të sielurit. Në fakt, për të kaluar të menagjimi e emocionove, do të thoja se 
familjarët nuk na të smetojnë vetëm anë pozitive. Shumë shpesh ne dëgjojmë probleme në familje të ndryshme, dëgjojmë emocione negative që për cilën nga përindrit të këfëmijet, dhe kjo është një një nga pikat më problematike për të rritu një shoqërit të shëndetshme. Sëpse këto efekte vinë bishtresat dhe i cimentojnë ato, i betonojnë një sërë ndjesish dhe reagimesh të njërzve në jetën e tyre, në shoqëri, në mardhani me kolegët, në mardhani me miqët e tyre. Dhe në fakt, marim dhe shëmbullin e një vajze cila është fëmija i tretë, ajo vajze lëzonjarët, themi. Kam ledzuar një histori diku për një vajzë të tilë, e cila gjatë periudhës e rinisë e saj, një ditë të tilë duke reflektuar me ndonë që ajo në mënyrë të pave të dishme, kështë dalë me pes me ishkuj për të njohur ata më tepër dhe për të krya një familje, por që të pes të kishin që në të parë lindur të familjes. Pse? Sëpse ajo nuk e kështë e kërkuar këtë, ama kështë e kërkuar më bështetje dhe udheqje, sëpse ishte mësuar të ishte e përkëdhelur edhe të ishte një vajzë që udheqet. Ajo donë të të vazhdojnë të të argëtojnë, dhe në fakt ka dy mënyra të për klasike në menagjimin e emocioneve. Së do mos të menagjimin e emocioneve negative, në menagjimin e situatave kur ne ndodhem në presion. Gjetë të të dy situatave në mund të përbalojmë ato me luft, duke i dhenë forcë, duke pasur një karakter serios, duke bërë atë rolin e njëriut që a i nuk ish faqë të rësisht e emocionet, ka vetë kontrol, nuk shprehet shumë, ose duke marë dhe atë duke përdojrë formën e aratisjes, formën e fshejes në djenjave, duke mos u shprehur të rësisht, duke u mbyllur në vetë vete, duke u izoluar në një liber, në një film, pra duke mos shprehur të rësisht vetë veten. Dhe nga kjo, unë do të thoja që mënyra ma e shëndetshme për të menagjuar emocionet negative, është i ndjesh ato dhe t'i shprejsh në mënyrë të pranuash me të dikur që është interesuar. Pra, dhe të përpichesh të gjesh në një mësim nga ato. Asë mos përdojsh mënyrën ekstreme të luftës, asë të mos përdojsh atë mënyrën e aratises. Gjithmonë ekstremet nuk janë mirë. Dhe ndoshta këtu do të kërkoja pak ndërhyrjen e gentit si një baba që është, unë e di genti ka dy fmi, dy djemë, Ndoshta ju mund të nga të regoni të qka më te për rrëth tyre situatave që gjende një familje. Po është shumë e vërtet, Lerina, që njerëzit kanë këto dy reagimet janë më të famshme që o më luft o aratisje. Unë aratisje shikoj edhe si indiferencë e lë nuk mere me këta edhe po më pyllën, po dhe në time edhe bënë vazhdo një si doni. Por në familje është ajo që farë të tithë edhe në fund që ne du të imësojmë fëmijët që të shprehin djenjat. Të shprehin djenjat dhe ne imi model, prindin dhe model. Si shprehim në djenjat, ashtu të imësojnë dhe ata, se fëmijët nga prindin të imësojnë. Ne du të shprehim, du të imësojmë të shprehim djenjat unë personalisht, djenjat negative, po them, për më shumë se pozitive shprehni si donin, si ka vërdem. Natyrë shumë dalin. Por negativet për shumë si i nati, apo për të letë marim i natin se ka probleme në këtë fush, shumë njërës mund të mund të shprejnë duke thyrë pjata, ose duke edhe goditur personin në partnerin ose fëmijet, por kjo është shpreja më e gabuar. Por në anë atyre nuk mund të i them që mos e shprej. Shprej i nati, i nati është energji e madhe, Por ku këmen atë energji, ti du të... Atë energji shfrizoj për të bërë diqka mirë, si që të thamë bërë. Për të apërmirësuar. Bëj mirë, bëj mirë, për shumë mërë së patë dhe i këtë qaj drutë të e këmëshivët. Bëj mirë, për shumë, se ke i natë, ose bashorëtja ime ku është me i natë, i shkone lanë enët, dhe unë e di që, por lanë enët, ka i natë, kanë thotë diqka, nuk e di që kanë bërë, po du i di këtë fisë, ose të tjerët, i natin e kanë për shumë Unë e kam e të shkruaj, të personalisht, unë kur jam me natë, unë filloj e shkruaj, bëj poezi, ose shkruaj në e diqka dhe e shpre. Nësishme është që shpesh emocionet dhe shpesh me diqka pozitive. 
është energji arti, është një gjitha më bugur pozitive që mu mund të sugjeroja, që njëzir mund të shprejnë, dhe të fse ku e shprejnë emocionet, ti edhe me na gjonë shumë mirë dhe me i qetë, dhe në një të kodhe fëmija shikonë, si e shprejnë ti, nëse unë do të thujë pjatët dhe fëmija, pjatët do të thujë me monë, pasaj kërë kuptojnë, ku ti njënë kjo, ku njënë, unë së nga i gjati kjo, kërë në fakt, pa në shumë e nësishme me na gjimi i këtyre emocioneve, dhe së mos negative. Mora i natë i po ka dhe të tjere. Po, në fakt, shumë e bukur a e fjalia dhe unë duat të analizoj dhe njëherë. Të shprehësh situatat negative duke përsjel energji pozitive, pasoja pozitive. Pra i natin me veprat mira. Kjo do ishte gjëja më e mirë që ne mund të kultivojmë dhe të transmitojmë brezave në vijim. Në fakt, lidur me këtë unë kam edhe një histori të vërtetë e cila fletë për një bashkë short e cili nuk ishte një jetë të mirë me familjen e ti. Personajë që unë ka më zgjedur të ndaj me ju është Alan, i cili një ditë bukur pas i këthet nga një udhëtim pune e gjenë vetën të braktisur. Gruaj e ti kishte marë valigjet dhe fëmijet dhe ishte transferuar të prindrit e saj dhe i kërkon divorsin. Atëherë, ala në të kuptonë që është një moment për të zgjuar, dheri sot a i nuk e kishtë kuptuar që kishtë e probleme në familjen e ti. Dheri sot a i nuk kishtë dëgjuar komplimentat e gruas e ti, ose ndarin e shqecimeve që ajo bënd e shpesh, apo vëmëndjen që ajo kërkonte, sëpse a i kishtë e qenë shumë një zënë. Dhe ala në këtu zgjohet, dhe ala në këtu fillon të njohi vetë vetën. Fillon të njohi vetën, Pse kemi ardhur në këtë situatë? Dhe faktik ishtë a i filon disa seancë me psikologun. Dhe jo pak, por gjasht mua ju deshën për të njohër vetën e ti në qëtësi, duke filuar me zanafile, me familjen e ti. Pse a i ishte një bashkë short që nuk përsilë të dashuri dhe vëmëndje dhe nuk i të gjonë të komplimentat dhe nuk i vlerëson të ato? Sëpse ala në fakt ishte rritur nga një prind i cili ishte gjithmon i zën me pun. Nga një prind i cili kështë qenë komisioneri më i pregatitur dhe më i vlerësuar në një kompanit madhe. Për alisht, pse i ati ti, shkojme edhe më tej, pse ishte ka që i zën me pun edhe pse gjithmon i dedikoj punës ma djede në fund java po dhe gjatë pushimeve verore. Sëpse i ati ti ishte rritur nga një baba pianecë nga një baba i dhunëshëm, nga një baba që kursu kishtë kushtuar vëmëndje familjes bashkëshortes dhe fëmive. Dhe alam kishtë e vendosur të mos bëj kursi i ati, por qëfar kishtë e bërë? A i kishtë e vazhduar të kultivon të besimin, të shkon të në kish, dhe vesin e pjesë të zënëson të me punën. Ishtë e bërë në fakt një robot i punës. Dhe kjo nuk ishte pra një pasoj e mirë, kjo nuk ishte një reagimi mirë, a ishte përpjekur të hishte një ves, duke e zëndësuar me një ves tjetër. Dhe a i i gjeti pra arsyet. Po tani duhet kaloj në një etap tjetër, se si mund të përmirësoj këta. Dhe filloj të dalë sërish me gruan e ti, filloj të aripërtëri i mardhënjen e ti, duke eftuar atë të njëhen sërish nga e para, të njohim vetë vetën, sëpse dherë në këtë moment, Alan kështë shfaqur vetë vetën e rem. Dhe përpichet që ti shfaqja atë anën tjetër, anën të cilën gruaja e ti se kështë e njohër kur. A i u mërzit shumë, sëpse dhe fëmijit e ti nuk kishin kultivuar dhe ushqyrë dashuri për shkak të mungesës e prezencës dhe të imajit të ti në familje. Në fakt, Alan vendos të anit të bëhet i vërtet. A i vendos të zhvilloj kuptimin e familjes të vetë originale. Filon të heqja ato halë ka të dëmshme të cilat ka kultivuar nga familje e ti për të sjelë mënyra të reja të cilat mund të përcjel një imaj pozitiv të fëmijit dhe të gruar e ti. A i filon të zhvilloj vetë djeni. Do të thot që të mari vendimet në mënyrë koshjente. Jo me anë të mënyrës të ti për të bërë vepra të mira që të ndjeti vlerësuar. Por a i do të tregoj vetë vetën ashtu si që është. A i të pranohet për atë që a i është. Do të zhvilloj gjithashtu dhe vetë vlerësimin. A i punon të me orë të tëra dhe punon të shumë sepse a i do të ndjeti vlerësuar nga shefi ti cili është të 70 vjeqë. Pse kjo? A i nuk pranon të dashurien dhe komplimentet e gruas 
por me zi pliste një, një lavdrim nga shefi ti, sepse figura atë rore ti, kur se kështë e bërë të gjë, kur nuk kështë e që një vlerësuar nga baba e ti, pianec. Dhe uh, vendosi të kultivoj dhe ndjenjën e të që një të sinqert me veten. Pra të pranoj vetë veten, qëfar a i është? Dhe qëfar ka nevoj për të përmjërsuar? Dhe uh, duhet të mbështetet të vetë vetja, uh, për të bërë vepra të mira, uh, por edhe për të transmituar, për të marrë komplimenta, por edhe për të transmituar. Ne shojmë që në këtë pies fjala vetja përdoret shumë. Kjo nuk do të thotë se ne nuk kemi nevoj për support, nuk kemi nevoj për një fuqi më të madhe që të në ndimoj, të në inkurajoj, nuk kemi nevoj të kultivojmë besimin të zoti, apo dhe besimin të, të njërzit tam familjar, të cilat mund në ndimoj në ato pikat e dopta që ne kemi. Pra, përfundimi i alan të ishte që a i e, kultivoj vlerat pozitive duke shfaqur të rësisht vetë veten, duke zbërthyre zanafilën e, e, e fëmjërisë ti e, me antë të, 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 të zbërthimi të këtyre vlerave, duke i thënë ato pas një rezerv me antë të psikologu të ti. E, dhe në fakt, janë jan disa... Jan disa e, nocione që mund të përfitojmë për shkak të djenjave negative që ne përftojmë nga familje tona. Uh, unë në një familje traumatike, në një familje uh, e cila nuk funksionon ashtu si duhet, në një familje me probleme të ndryshme, të cilat mund t'jen vese të pies, të kumarit, të punës të pruar, se sot ne nuk kemi vetëm alkoholik, po kemi edhe workaholic, s'di si ta them shqip, po njerës të varu nga puna, ashtu si qishte alani. E, pra, gjitho e gjë, edhe pse në duke mund tjetë e mirë, mund cili pasoja negative kur ajo të prohet, kur ajo përdojnë në doza më të mëdhaj. Dhe e, fëmije të rritura në këto familje marin disa role klasike. Si mund, mund tjenë fëmije të cilët janë herojnë të familjes, të cilët janë ato fëmijit, ato të parë lindurit, që zakonisht lindin, lindin në një familje, ku baba i është një njëri të për serios, një baba që nuk e afron kur fëmijin e ti të trasmetoj dashuri, një baba i cili nuk i thot kur e një fjalë të mirë, ku në dozat të vogla ne endeshëm dhe të andi, andi ti ishe dashur të punon të shumë, për të fituar një kompliment apo një vlerësim nga babaj, për andi kështë e pasur anë në pozitive që e jëma e ti i kështë e trasmetuar shumë dashurisa për të dy. Dhe ky është heroi familjes, pra, kura i merë rolin e liderit në vënd të babaj. Mirë po, kjo ka dhe anë negative, sepse kjo bënë që njëri të jetë të për seriose, të mos trasmetoj dashuri, të mos shprejhi komplimenta dhe të mos presi, presi komplimenta. Por, përveç herojt familjes, kemi dhe atë fëmijin e humbur, i cili është në, në atë etapën tjetër, në presion, a i zjetha ratiset, të mbyllet në vetë vete, të mos i shprehi ndjenjat e ti, po jo vetëm në familje, por edhe në lidhje me një partner, tjetë gjithmon a i, a i tipi që a i prec, a? jo i jep, jo trasmeton, a i tipi i heshtur që a i mbyllet në vetë vete. Dhe kjo faktikisht nuk është mirë. Kemi dhe një tip tjetër të, 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 të fëmije së rritur në këto familje, jo të mira. Pacientin e identifikuar ose dashin kurban, janë ato fëmije të cilët bëhen prej një situate negative. Ato fëmije të cilët duke qenë në presion, midis një babaj serios edhe një, një fëmije të të përkëdhelur, ata kur nuk kanë parë vlerësim, ata janë ndirë në hije gjithmon, janë ndirë të mos vlerësuar. Dhe kjo e, paradigm është, dhe, dhe, dhe kjo nocion është a i që i shoqëron, i shoqëron këti parë në, në gjithë etapat e jetës tyre. Gjithashtu kemi dhe atë nuskën familjarët, themi për ti vën ka paku, në? është a i fëmija i cili e, mundohet që nga një situatë negative, të, të, të fusi një barsalet, të fusi një, një, një batut dhe t'i mari gjithmon me të situatet. Por kjo së shmirë, se ndo njëherë ne duhet t'jemi serios. Kjo së shmirë, sepse ne jo gjithmon, jo gjithdo situat të rëndësishme, gjithdo situat serios, gjithdo situat në presion, t'a mari me batut në mënyrë të qeshur dhe në mënyrë jo serioze. 
Qëfar nëzirim këtu pra? Nëzirim atë që ne duhet të bëjmë edhe shkëputje të zinqirit. Duhet të bëjmë edhe prishje të këti zinqirit për të hequr ato halkat e dëmshme. Ne nuk duhet gjithmon situatat në presion t'i përbalojmë ose me luft ose me ratisje. Duhet të përpishemi që t'i ndajmë të gjëra, duhet të përpishemi që t'i jemi edhe u të heqës, edhe lider, por edhe ndjekës. Duhet edhe të presim komplimenta, duhet edhe të japim komplimenta. Duhet edhe të presim mirësi dhe të abesojmë atë mirësi të rasmetuar, por edhe të japim mirësi, sepse kjo nga bënë të kemi njëtë më të shëndetshme në familje, në shoqëri, në punë. Ky ishte edhe mesajji në përsot, Julinda, edhe... Mund të flasim pa fund, por minutat nuk në lejojnë më. Dhe rinda të falë, ndërëjë shumë për mesajin që në dhe, jo vetëm sot, por edhe dje, pas gjithë të mesajit dhe studimi që kështë e bërën bi komunikimi dhe modelit të trashguara familjare, besoj se të gjithë kanë reflektuar pak më shumë, se ndo njëherë është e nevojshme të dëgjojmë që të reflektojmë. Pra ndaj falem derit shumë për gjithë që. Atëherë, unë duat të ndaj me juve këtu në panel, për emocionet, sepse shpesh më ndodhë që të hase me njërës që emocionet e tyre një shprehi në formën e luftës, si që të bderina e përmendi. Andi, si të ndodhë të si pa në gjonë të emocionet negative, në formë lufte, apo aratisesh, apo gjenë një rukë të ndërmjetme? Falem dhe, Gjelina. Me thëmë të rejtë, unë nuk doa të japë një përgjigje shumë të prerë, kësaj pyëtje, sepse përmendimin tim është do gjë varë nga situatet e caktuara emocionet negative janë të shumë gjyshme. Ka emocionet negative shumë të forta, kur personit që kemi përbalë është shumë agresiv, është shumë inatosur, që është gati tani e ka te kaluar atë ekspresivitetin thjeshme në mikën e fityrës, për tani do që të shprejët ndoshta edhe në dhunë, ose të te kaloj këtë gjë. Në këtë rast, nga eksperienca ime personal, unë gjithmon përpichem që të largojmë të tila rase, sepse është shumë e vështirë, për mështë të sënë e pa mundur, që ti tani të meresh me një situatë të tilë duke e akthyër me të mirë. Me të mirë, pa tjetër që ti duke të ekspozës për jarët e tua pozitive, por kërë e shef që situata ka degraduar dhe në këtë farë pike, është më mirë që të lërgoj, sepse situatat e tila janë të dëmshme jo vetëm për ty, por edhe për mjedisin që që të rethon dhe për personin që kje për balë. Nësa, në rraset të tjera, pas taj kur tje shef që personi ose shoku, shoqa jote që kje për balë, djetë për shumë li trishtuar ose i dëshpëruar, ka një angës ose një emocion negativ dhe tje shef që a i ka nevoj për një support, ti nuk mund të alësh në balë, për themi, nuk mund të anashkalosh edhe të shikosh punën të ndër, duhet duhet të tregosh duhet të tregosh atë vlerën të ndë pozitive duhet të tregosh që ti e gati aty për të angushuruar për të dhenë një për të dhenë një support për të dhenë kurajo që dhe a i ose a jot më pas nga kjo eksperiencë në të reflektoj dhe të tjërët me personat të cilët më të ketë në rasët të tjërat e njashme pa ndaj nuk duaj që ti apë një përgjigje shumë pozitive shumë të prejnë më falë ose kështu, ose ashtu, është do gjëvaj nga situata. Po, unë doja të doja dhe dhe qëka, sepse është shumë e nësishme menajime emocionet në familje, dhe familja është e shenjt. Ne e kemi këtë pakëtën shqiptarë, dhe kemi këtë vlerë dhe ide, familja është e shenjt, dhe por gjithë në realitet, ato që farë përmënë dhe vlerina që probleme në familje ka, ne nuk e dimë se që do të në katër muret, po këto probleme janë, se i shfa që me shikojnë edhe në veprimet të ndryshme që i bëjnë familjarët. Pra ndaj e shumë rësishë e menajimi e emocioneve që i bëjnë prindrit, dhe shumë rësishë dhe sesia për cilin fëmive të tyre. Shumë rësishme që ata të mësojnë që këto dy luft të aratisi, për në fakt të shprejnë emocionet, të mësojnë të gjenë vlerat, vlerat e vërteta, që të familjat vërtet tjetë e shenjtë, familjet vërtet tjetë një një bazë e fort e shëqyrisë në Shqipëri. Dhe unë në thoa që nëse i familje ka dhe zodin si u dheqës, edhe në këto emocione dhe problemet që i ka, nëse ti për cilë fëmijës që ne nuk kemi të përsosur, por zodin që i përsosur, shkonja ti edhe atë alkën e zinëgjiri shkëpudër nga ne, sepse është i që që dikur një profesorim ka thënë që njësë e lënduar, lëndojnë të tjerët. Dhe ne pavetëdishme nëse jemi lënduar nga prindrit 
pa dash me dash e dim se dim e tjerë tjerë, ne i lëndojmë të tjerën. Ne duhet të shkëputim këtë red vicios, këtë alë këtë zingjiri që përmenit blerina, duhet të shkëputim e do të tjerën e ore, unë nuk do jem si përmenit e mi, do jem dryshe, nuk do lëndoj të tjerën. Do të me ndikme në zotin mund të abej këtë gjërë. Këtu hynë zori, sepse si njërës ne në presion, ne këthemi të modelet e familjes. Këthemi që a kemi marrë në pafimin, ashtu do silim, si është si e përmenit tanë, ashtu do silim dhe ne. Kurse me zotin, me indikë hynore nga lartë, ne mund të shkëputim si në gjirë, mund të formojmë, mund të lejmë zotë të formojmë karakterin në ne, të kemi besime të ti dhe të ecim për pare të shërojmë në lëndime tonë. Jam shumë e sigur që edhe ju pas gjithë mesajit që morë dhe që dëshgjuat nga blerina, keni komente pa fond, pra ndaj unë dhe ju lutë është agosave të në asilin disa prej komenteve në studia. Po ju linda është të vërtet që komentet janë vërtet të shumë të apërsaj për këtë të e mëson. Dhe në këto momente unë po letëzoj komentin e emës nga Elbasanim. Po, prindzit kanë dikuar vërtet shumë në formimin e karakterit tim, por unë do njëherë nuk isë batoj ato që më kanë mësuar dhe më pas reflektoj dhe kuptoj që ata kanë të drejt. Pas në një debati me prindzit, zakonisht nuk ju mbaj më ri dhe shkoj e para për t'i kërkuar falja. Vazhdoj me komentet e tjera, Elvana? Po, edhe të unë komentet vazhdoj, po letëzoj Oli nga Vlora. Oli tregon që prindzit të kanë mësuar të ketë liri të plotë në vendimari, por me gjitha të a i përpichit të respektoj ato në zakonet tradicionale, si për shëmbull në dasma dhe gosti. Juli, këto ishën komente që ne përzgjodhëm dhe për kalëm linjën për ty. Falem dirit shumë, Goca, që keni qënë me neve dhe me dëgjuesi tanë që në kanë shkoj të rëvazhdimisht. Të dashur mi shpresoj që pas gjithë mesajit që morë të keni reflektuar dhe të mundoheni që her tjetër të gjitha situatat negative që hasim në jetë, ti shpridzojmë vetëm për të bërë gjëra tona më të mira, mos të ngelemi të negativiteti, po të kthejemi të gjithë të pozitiviteti se kështu bëhet me e thjeshtë për të jetuar në familje edhe në shoqëri. Ne kemi ardhur në fund të kësaj fundjave të kësme që kemi kaluar bashkë, dhe unë duhet falenderoj shumë të ftuarit që kanë qënë me ne, falemderit që keni diskutuar me ne, keni ndarë me ndime të uaja dhe na keni si e copësa nga jeta juaj. Unë i falenderoj dhe juve që na keni ndjekur dhe ju sugjeroj të vazhdoni të nëndishni në liveconnect.l dhe në lctv.today, të vazhdoni të vizitoni faqen tonë dhe në bitë gjitha duhet ju informoj që ne do t'jemi sërish bashkë në datat 23 dhe 25 janarë. Pra ndaj, uroj që t'ju ketë pëlqyrë gjithë shka që keni ndjekur këtë dit dhe të vazhdojnit në ndishni. Falem dherit dhe mirë pafshim.